Hello friends, I am here with all of you. I am here in the Brisbane City Center. I am here with a hair appointment. I am here with this one. 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 Apam ini, nama orang orang cewek orang kat sini, buat semua malam tu malam ni, kalau unmanage buat itu orang ni kuat. Yang ini cewek ni, nak tujuh jam cerita, apa cerita reaksi, kalau kita manage yang kurang mutan. Apam kadang, nama orang orang perasan cerita, yang nama kita hair, apinya cerita damage jauh. Apa pinnya ada cewek ni, orang orang perempuan ada anak nama kita berdua. Apa yang dah lindas cerita, cerita ni ada pati mana kita ada appointment. Apa yang ini front lu udah titi terang, yang kan cerita. Agak tu shooting ala ala orang orang nari tila, orang orang cuci cuci yang kan ni kap. Pernah malu dah saya washing tadi ni kan? Aha, hendak sebelum hari ni, kita malu mudiya kerana cewek ramai duduk sini. Ini dapat saya kena just ada normal shampoo ahan. Treatment itu mumba just untuk awalnya rinse ya. Itu kalau guna ni ulu, alah ada beri orang ini nanti cek tu tuan tu illa. Apa mana ahan? Ada tu step pertama kita tali orang clean aku orang ahan. Saya ni alah excited ahan. Enda enda beri straight hair lor tu kau kan. Karena ni tu macam ni, nama leh terma leh straight hair cek itu leh. Apa mungkin sekarang ini satu yang dapat saya manageability buying kita kurang dalam apa yang saya na satu kali jawab ni ini just untuk berat sedih orang orang lalu sambo tu ada tipu orang buying kita excited ana apa good by curly hair ala curly mana ni curly hair sebab mana buying kita istu ana tapi saya ni mudi satu berpihak tawas tu lalu saya satu hair care orang macam ni ada agak pada satu call orang tawas tu ana apa ini ada satu ini kerana awal ni, evade kita tu beli pom pukul eh, sama yang lab ini change ni mana, aduh mana yang change ni tu. Apa jadi ni hair cutting kerana ni tu, istirahat istirahat macam tu cutting ni tu. Ada beli ni cutting ni tu, ni lah tiada sih macam korcik length korcik tu orang tu. Karena spreading je macam tu length berdua, aduh mana yang ciri korcik tu. Ini semua orang tu, ini semua orang tu, ada orang tu level akan ni dia. Entah ni package ni tu hair cutting ini tu orang tu, tapi ni entah ni free atau different tu ke. Kita itu kita orang kita, kita orang itu 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 orang Pemogat awal ini adalah screen untuk cerita orang dekat kanan lom mogot orang beri ada diri kami ni. Pini ini adalah orang dekat paranya orang dekat 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 orang
ഓ ഒരു കാര്യം പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ ഗാഷ് നിങ്ങളൊക്കെ സാലോണിൽ പോകുന്നവരാണോ ഇടയ്ക്ക് പോകാറുണ്ടോ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ടോ ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യാറില്ല മുടി പോലും വെട്ടിക്കാറില്ല കഴിഞ്ഞ വർഷം കണ്ടല്ലോ ഈ ചായനോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊക്കെ ആയിട്ടാണ് എൻ്റെ മുടിയൊക്കെ വെട്ടുന്നത് അപ്പം സാലോണിൽ പോയി ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ അവർ നമുക്ക് എല്ലാം ചെയ്തു തരും നല്ല സുഖമാണ് ആ ഒരു അനുഭവം നമ്മൾ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യേണ്ട തന്നെയാണ് ഒരു പാമ്പറിങ് സെഷൻ പോലെ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് ചെയ്യാറുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ കോമൻസ് എഴുതി അറിയിക്കുക ഇടയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ കൊള്ളാം കേട്ടോ എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടു ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് പോകാറുണ്ട് എങ്ങനെ വൺസ് ഇയർ ഒക്കെ മറ്റേ മുടി സ്ട്രേറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി പക്ഷെ ഇപ്പോൾ കുറേ നാളായി ഇപ്പോൾ ഒന്നര വർഷത്തോളം ആയപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു സുഖം മറന്നിരിക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്തായാലും നല്ല രസം നല്ല സുഖം ആരെങ്കിലും ഒക്കെ തലയൊക്കെ ഇങ്ങനെ കഴുകി ഉണക്കി റെഡി ആക്കി തരുമ്പോൾ എന്തൊരു സുഖമാണ് ഒന്നും അറിയണ്ട ഹെയർ വാഷിങ് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ വന്നിരുന്നു അപ്പോൾ അവർ മുഴുവനായിട്ട് ബ്ലോ ഡ്രൈ ചെയ്യുവാണ് അപ്പോൾ മുടി കിടക്കുന്ന കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം നല്ല പോലെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് സംഭവം സാധാരണ നനഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന ആ ഒരു ലുക്കല്ല അതിലും ഒക്കെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറയാൻ മറന്നു ഇതൊരു കൊറിയൻ ഹെയർ സലോൺ ആണ് അപ്പോൾ ഇവർ രണ്ടുപേരും കൊറിയൻസ് ആണ് കേട്ടോ ഇവർക്ക് അതേ ഇംഗ്ലീഷ് ഒന്നും അറിയത്തില്ല ഉള്ളത് വെച്ച് തട്ടിയും കൂട്ടി പോകുന്നു അത്യാവശ്യം ഇച്ചിരി ഒക്കെ ഒന്ന് റിലാക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഈ ഒരു ഒറ്റൊരു തവണ കൊണ്ട് മുഴുവൻ നമ്മുടെ നമ്മുടെ നാടൻ മുടിയൊന്നും റിലാക്സ് ആവത്തില്ല അപ്പം ഇനി അവരെന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഹെയർ സ്ട്രൈറ്റ്നർ വെച്ചിട്ട് മൊത്തം സ്ട്രൈറ്റൻ ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം ഇനി അവരതാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിന് കുറച്ച് സമയം എടുക്കും കാരണം ഹെയർ സ്ട്രൈറ്റനിങ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആ ഒരു കെമിക്കൽ എന്താ പറയുക റിലാക്സേഷൻ മുഴുവനായിട്ട് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു തോന്നുന്നത് ഇവരോട് ചോദിച്ചാൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഇവർക്ക് പറഞ്ഞാലേ അറിയത്തില്ല കാരണം ഇതൊക്കെ ഒത്തിരി ഇംഗ്ലീഷ് ഒന്നും അറിയാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ ഇവരിത് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് സ്ട്രെയിറ്റൻ ചെയ്ത് തരും അതാണ് ഇവർ അടുത്തതായിട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഹെയർ സ്ട്രെയിറ്റൻ ചെയ്യാൻ ഒരു മുക്കാൽ മണിക്കൂർ എടുത്തു അത്രയ്ക്കും പെർഫെക്ഷനോടെയാണ് അവരിത് ചെയ്തത് ശരിക്കും നല്ല സ്ട്രെയിറ്റായി എൻ്റെ റിസൾട്ട് ഇപ്പോൾ കാണാം അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ മുഴുവൻ സ്ട്രെയിറ്റൻ ചെയ്ത് നല്ല സിൽക്കി സ്മൂത്ത് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ആ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല നമ്മൾ ഇനി എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇനി ഒന്നുകൂടെ കെമിക്കൽ എല്ലാം കൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് മുഴുവൻ കഴുകി കളയണം അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥ എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞ് ഇത് ചെയ്യുന്ന ആളോട് എനിക്ക് ഒത്തിരി സഹതാവം തോന്നും കാരണം അത്രയ്ക്കും സ്ട്രെയിൻ എടുത്താണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് എന്തായാലും സംഭവം കൊള്ളാം അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് എക്സൈറ്റഡ് ആണ് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഏകദേശം ഫിനിഷ് പ്രോഡക്റ്റ് ഇരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇത് ഒറ്റ തവണ ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രം തീർന്നിട്ടില്ല അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അപ്പം ഇനി ഇവർ ഒന്നുകൂടെ തുടങ്ങാൻ പോവാണ് അവർ ഇതാ പ്രോഡക്റ്റ് ഒക്കെ എടുക്കുവാണ് അപ്പോൾ വീണ്ടും പ്രോഡക്റ്റ് വയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി കേട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സെറ്റപ്പ് അപ്പോൾ പ്രോഡക്റ്റ് ഒന്നും കൂടെ തേച്ചിട്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് അവരത് നാം ഒന്നുകൂടെ കഴുകി കളഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇതാ പിന്നെയും ബ്ലോ ഡ്രൈ ചെയ്യുവാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ബ്ലോ ഡ്രൈ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി ഇവർ സ്ട്രെയിറ്റനിങ് ചെയ്യുന്നില്ല അതോടെ നമ്മളുടെ പ്രോസസ് തീർന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ എൻ റിസൾട്ട് നമുക്ക് കാണാം ഹലോ ജാങ്കോസ് അപ്പോൾ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു മൂന്ന് മണിക്കൂറാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഇപ്പം സമയം ഒരു മണി എങ്ങാണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒരു മണിക്ക് ഇനി എനിക്ക് തോന്നുന്നു അഞ്ച് മിനിറ്റ് എങ്ങാണ്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരത്തെ തുടങ്ങി ഞാൻ നയൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവിന് തുടങ്ങിയായിരുന്നു അപ്പം കൃത്യം ഏകദേശം മൂന്ന് മണിക്കൂറാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പം ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രമേ ഇവർ സ്ട്രെയിറ്റനിങ് അയൺ വെച്ച് സ്ട്രെയിറ്റൻ ചെയ്തുള്ളൂ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് എന്ത് തോന്നുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ എങ്ങനെയുണ്ട് ഇൻ്റർനെറ്റ് എനിക്ക് എന്തായാലും ഞാൻ ഹാപ്പിയാണ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാൻ ചെയ്തപ്പം എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടെ വണ്ണം കുറവുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ മുഖം ഇച്ചിരിയൂടെ സ്ലിമ്മറായിരുന്നു ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം സ്ട്രെയിറ്റ് ഹെയർ ആകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വടി പോലെയല്ലേ കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ വടി പോലെ കിടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇച്ചിരി ഒരു ചബ്ബി ഫേസ്
അതുകൊണ്ട് അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഞാൻ എവിടെയാണ് പോയത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം അപ്പം ഞാനിവിടെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കറങ്ങി കാണിച്ചു തരാം അതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പോൾ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന പോലെ ഇവർക്ക് തോന്നിക്കോളും ഇവിടെ വന്നിട്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഹെയർ സ്ട്രൈറ്റൻ ചെയ്ത ഇത് ഹൈഡോ ഹെയർ ടോക്കിയോ ആൻഡ് സോ ഹെയർ ഡ്രസ്സിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ കുറേ പരിപാടികൾ ചെയ്യും ഈ പുള്ളിയാണ് ആൻറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് നമ്മളുടെ ഹെയർ കഴിഞ്ഞ വർഷം ചെയ്തത് പക്ഷെ അപ്പോൾ ഇവർക്ക് കുറേ അവാർഡ്സും ഇതൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വളരെ ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹെയർ ഡ്രസ്സിങ് സലോൺ ആണ് അങ്ങനെ വലിയ ഫാൻസി ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലമൊന്നും അല്ല ഇച്ചാൻ വരാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ പാർക്കിങ്ങിന് പൈസ കൊടുക്കും നമുക്ക് വീട്ടിൽ പോയിട്ട് വരുന്നതാണ് ലാഭം എന്ന് നമുക്ക് തോന്നിയുകൊണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും പിന്നെ മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് നമ്മൾ ഹെയർ ക്ലിപ്പ് ഇത് കെട്ടി വെക്കാനൊന്നും പാടില്ല കാരണം അങ്ങനെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഇതിൽ ഇങ്ങനെ ഇതിൽ അതിൻ്റെ പാട് വരും ഇങ്ങനെ ടെൻറ്റ് ആവും വളഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്തായാലും ഇതാണ് എൻ്റെ ഫിനിഷ് ലുക്ക് കൂട്ടത്തിൽ ഞാനൊരു ട്രിമ്മും കൂടെ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഞാൻ വളരെ ഹാപ്പിയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ചെവിയുടെ പുറകിൽ വെക്കാത്തത് ചിലപ്പോൾ ചെവിയുടെ പുറകിൽ വെച്ചാൽ ആ വളവ് അങ്ങനെ വരും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചെവിയുടെ പുറകിലൊന്നും വെക്കാത്തത് ഇപ്പോൾ മൂന്ന് ദിവസം ഇതിങ്ങനെ തന്നെ പാറി പറത്തിയിടണം എന്നാണത് എന്നാണ് ഉള്ളത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ പിന്നെ ജാങ്കോസ് എനിക്ക് നീ ഈ ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് എൻ്റെ ഒരു വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായം ഞാൻ പറയാനുള്ളത് ഇപ്പം ഞാൻ ഒരിക്കലും ഹെയർ സ്ട്രൈറ്റനിങ് ചെയ്യാത്ത ഒരു വ്യക്തി ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഹെയർ സ്ട്രൈറ്റനിങ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരിക്കലും കെമിക്കൽ സ്ട്രൈറ്റനിങ് ചെയ്തിട്ടില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഇത് ചെയ്യാൻ പറയത്തില്ല ഇന്ന് നല്ലതാണ് നമുക്ക് മുടിക്ക് ഇങ്ങനെ ഭംഗിയൊക്കെ വരും പക്ഷേ അതൊരു കെമിക്കലാണ് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള ദൂഷ്യ ഫലങ്ങളുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇപ്പം എനിക്കൊരു പേഴ്സണൽ ചോയ്സ് ഇത് മുഴുവൻ അൺ റിവൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരിക്കലും കെമിക്കൽ എൻ്റെ തലയ്ക്ക് തൊടിയിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതേ ഞാൻ എടുക്കുകയുള്ളൂ കാരണം എനിക്കറിയാം ഇപ്പോൾ കുറേ നാച്ചുറൽ റെമഡീസും പാക്സും ഒക്കെ കാരണം നമുക്ക് നമ്മുടെ മുടി കുറേ കൂടെ മാനേജബിൾ ആക്കാം എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ കേളി ഹെയർ ആണ് പേഴ്സണലി എനിക്കിഷ്ടം പക്ഷേ എൻ്റെ മുടി ഞാൻ അത്യാവശ്യം കുറേ പ്രാവശ്യം ഇപ്പോൾ കെമിക്കൽ സ്ട്രൈറ്റിങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെയോ ആറാമത്തെ പ്രാവശ്യമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല ഡാമേജ് ഉള്ള മുടിയാണ് ഞാൻ ഡൈ ഒന്നും ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലീച്ച് ചെയ്ത് ഡൈ ചെയ്തിട്ടില്ല ഈ കഴിഞ്ഞ ഈ ഫെബ്രുവരി ഈ വർഷം ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ഫെബ്രുവരിയിൽ ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം മുടി ഡൈ ചെയ്തു ഇപ്പം നര ഒത്തിരി അത്യാവശ്യം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ സ്ട്രൈറ്റൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നര അത്ര എടുത്ത് കാണുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പക്ഷേ എന്താ നമ്മൾ എൻ്റെ കേളി ഹെയർ ഉള്ളപ്പോൾ നാരെ കുറേ കൂടെ എടുത്ത് കാണുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് പക്ഷേ എന്തായാലും ഞാൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു വ്യക്തിപരമായിട്ട് അഭിപ്രായം നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ട കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ നാച്ചുറൽ മുടി കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന തന്നെയാണ് നല്ലത് നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിനും അത് തന്നെയാണ് നല്ലത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല ഹെയർ പാക്സ് കണ്ടുപിടിച്ച് അത് ഉപയോഗിക്കുക നല്ല ഹെയർ കെയർ ചെയ്യുക ഞാൻ എൻ്റെ പഴയ പഴയ ഒറിജിനൽ മുടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കല്യാണം ആ ഒരു സമയത്ത് എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ മുടി ഞാൻ ശരിക്കും മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതൊരു ഹെൽത്തി ഹെയർ ആയിരുന്നു നല്ല മുടിയായിരുന്നു ഞാനായിട്ട് വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് ചെയ്താണ് ഈ ഒരു ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുത്തിയത് എന്ന് എനിക്ക് തന്നെ അറിയാം അപ്പോൾ എനിക്ക് അതാണ് പറയാനുള്ളത് ദൈവം നമുക്ക് തന്നേക്കുന്ന മുടി കാത്ത് സംരക്ഷിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം എനിക്ക് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി അത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ എനിക്കുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ തല മൊത്തം മുട്ടയടിച്ചിട്ട് വീണ്ടും തലമുടി വള വളർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ആ ഓപ്ഷനോട് എനിക്ക് വലിയ വിരോധമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഈ ചാനൽ തീരെ താല്പര്യമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ എന്തായാലും എന്തെങ്കിലും ഫംഗ്ഷൻസോ അങ്ങനത്തെ പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇങ്ങനത്തെ ഹെയർ സ്ട്രൈറ്റിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല എളുപ്പമുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ചേട്ടൻ്റെ കല്യാണ സമയത്തൊക്കെ മുടി സ്ട്രൈറ്റിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് എല്ലാ ദിവ
അപ്പോൾ ആ ഒരു വോണിങ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ കുട്ടി വീഡിയോ ഒന്നും എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഹെയർ സ്ട്രൈറ്റനിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന എൻ്റെ എല്ലാ സഹോദരിമാർക്കും സഹോദരന്മാർക്കും എല്ലാവിധ ആശംസകളും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഏത് രൂപത്തിലിരുന്നാലും നിങ്ങൾ നിങ്ങളായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക ഈ ലോകത്ത് നിങ്ങളെപ്പോലെ നിങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ എങ്ങനെയാണോ ആ നിങ്ങളെ നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുക ഇതൊക്കെ നമ്മളൊരു അല ഒരു രസം എന്നുള്ള രീതിക്ക് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി നമ്മളുടെ നമ്മളെ എന്നുള്ള ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്നുള്ളൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യാൻ ആരും ട്രൈ ചെയ്യരുത് നമ്മളെല്ലാവരും എന്താ പറയുക നന്മയുള്ളവരാണ് അതുപോലെ തന്നെ സൗന്ദര്യമുള്ളവരാണ് നമ്മളുടെ സൗന്ദര്യം എവിടെയാണെന്നുള്ളത് പുറമേ നിന്ന് മാത്രം നോക്കിയാൽ ചിലപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റിയെന്ന് വരികയില്ല അപ്പം നിങ്ങളുടെ നന്മകളും സൗന്ദര്യങ്ങളും എല്ലാം നിങ്ങൾ ആസ്വദിച്ച് ഇങ്ങനത്തെ എക്സ്പീരിയൻസിനൊക്കെ പോവുക ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാ പ്രാവശ്യം പറയുന്ന പോലെ തന്നെ സമാധാനം നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവട്ടെ ടേക്